বিউটিফুল আবার দেখা হচ্ছে আপনার সাথে এবং সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমরা বিউটির আগে দুটো সেগমেন্টে অনেকগুলো কোশ্চেন নিলাম অনেক ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আসতেছে অডিয়েন্সের কাছ থেকে আমাদের দুজন কলার খুব ইন্টারেস্টিং দুটো কোশ্চেন করছেন এবং আশা করি আমরা আনসার দিতে পেরেছি এরপরে যদি আপনাদের কোনো কোনো কোশ্চেন থাকে কোনো কিছু শেয়ার করা থাকে কোনো কিছু জানতে চান আমাদেরকে জানতে চান বা সম্পূর্ণ ভিউয়ারদেরকে জানাতে চান ও শেয়ারিং করতে পারবেন আমাদের নাম্বার আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন তো কথা ওকে কথা বলতে বলতে একজন কলার রিং করেছেন হ্যালো সালামু আলাইকুম কলার সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম জি ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম জি ভাই যে আপনার ইউকে এর ভিতরে যে बेनिफिट যে আমরা যারা ক্লেম করে জি তাদের এর बेनिफिट ক্লেমের সাথে দেশের ভিতরে দেশের মধ্যে যদি কারো সম্পদ থাকে বা এটার কোনো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা আর কি একজন দেশে অনেক টাকার সম্পদ আছে মনে করেন কিন্তু সে এখানে সে তার সেই রকম ইনকাম নাই সে बेनिफिट নিতেছে বিভিন্ন ধরনের জি জি ওই যে সে দেশের সম্পদের ডিক্লেয়ারটা দিল না এটার সঙ্গে কোনো ইনভেস্টিগেশন আসতে পারে কিনা এই ব্যাপারে বা আপনার ইনকাম কথা হচ্ছে কি একটা বাস্কেটের মধ্যে সব ইনকাম রাখার পরে তা দেখবে যে এই পয়সা দিয়ে তোমার সংসার চলে কিনা এখন কথা হচ্ছে সেই টাকাটা দেশ থেকে আনেন বা না আনেন সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এটা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম হিসেবে কাউন্ট করবে সঙ্গে এই এই কারণেই আপনি যদি দেশে যদি কোনো সম্পত্তি থাকে বা কোনো কিছু সম্পত্তি থাকলে হয়তো এই নাই কিন্তু সেখান থেকে যদি কোনো ইনকাম জেনারেট হয় সেটা আপনার এই দেশে ডিক্লেয়ার দেওয়ার কথা নিয়ম আর কি এটাই আমি আপনাকে বলতে পারি আর কি থ্যাংক ইউ আপনার কোশ্চেন করার জন্য সুন্দর কোশ্চেন অনেকে অবশ্যই জানতে চাচ্ছে এই ধরনের কোশ্চেন পরবর্তী কোশ্চেনে করবেন ধন্যবাদ আবারও সুযোগ দেওয়ার জন্য ভাই আসলে না জানার তথ্য অনেক কিছু জানতেছি এবং দূর দূরান্ত থেকে যারাই শুনতেছে ইন্টারভিউর বাইরেও সত্যি করাতে ধন্যবাদ তাদেরকেও তো আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হলো যে বেনিফিট ইনভেস্টিগেশনের যে সিদ্ধান্ত আসে সেটা এগেনস্টে কি করা যায় বা আপিল করা যায় কি না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কোশ্চেনের জন্য একটা মনে করেন একটা ডিসিশন নিয়ে দিল ওই যে ওই যে যেগুলো বললাম আউটকামগুলো এরপর আপনি আপিল করতে পারবেন কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আপিল করতে পারবে सपोज আপনি খুশি হন নাই না যে ডিসিশনটা দিয়েছে সেটা অবশ্যই একটা রং ডিসিশন দিয়েছে তো ওরা করে কি ডিসিশনের সাথে সাথে একটা ফর্ম পাঠায় তো সেই ফর্মটা তাতে লেখা থাকে যে আপনি যদি ওদের ডিসিশনে হ্যাপি না থাকেন সেই ফর্মটা ফিলআপ করে ওদেরকে দিবেন ঠিক আছে তাহলে ওরা আবার সেই প্রসেস স্টার্ট করে এবং এটাকেই আসলে আপিল প্রসেস বলে সো নর্মালি এখানেই শেষ না তারা যে ডিসিশনটা দিল সেখানেই শেষ না তার এগেনস্টে আসলে আপিল করা যায় চাইলে এই একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে আপনি যদি কোনো অন্যায় না করেন আপনার যদি সব কিছু রাইট থাকে সব ডকুমেন্ট সব কিছু থাকে ইভেন অবশ্যই ডকুমেন্ট থাকলো না এই কারণে তার একটা ডিসিশন দিল এটা এগেনস্টে আপিল করতে পারেন দে আর নট নেসেসারিলি সব সময় তারা রাইট হবে তারা রং হইতে পারে তাদের তারাও কিন্তু হিউম্যান বিং এখানে কাজ করতেছে তাদের ইনভেস্টিগেশন যারা করে হিউম্যান বিং তারাও ভুল করতে পারে ইভেন অনেক সময় তারা সত্যি কথা বলতে একটু উদাহরণ দিতেই হচ্ছে যে একসময় আপনারা জানেন বোধ হয় কি সেন্ট্রিক্স হচ্ছে একটা কোম্পানি আমেরিকান কোম্পানিকে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল ইয়ার আপনার ইয়ার বেনিফিট ইয়ার ট্যাক্স ক্রেডিট অফিস এইচএমআরসি সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল যে তোমরা ইনভেস্টিগেশন করে যদি বেনিফিট ফ্রড রিকভারি করতে পারো বা যে রিডিউস করতে পারো কারো বেনিফিট সেখান থেকে তোমাদেরকে পার্সেন্টেজ দিব তার মানে অনেকটা নো উইন নো ফি বেসিস সেই আমেরিকান কোম্পানি এখানে সাব কন্ট্রাক্ট কাজ করতেছিল এবং সেটা একটা বিরাট ডিজাস্টার হয়ে গেছিলো তারা এই তাদের পয়সা রিকভারি করার জন্য মানে উঠে পড়ে মানে অনেকে অন্যায়ভাবে অনেকে ডিসিশন চাপাই দিয়েছিল এবং এটা পরে ফাইনালি এটা বিরাট স্ক্যান্ডাল হয়েছিল এবং সেই তা এখন আর কিন্তু তারা নাই সেই আমেরিকান কোম্পানি আর নাই সেই এখন কিন্তু এইচ এম আসে ডাইরেক্ট ইনভেস্টিগেশন করতেছে কিন্তু সেই কোম্পানির মাধ্যমে না কারণ তাদের একটা স্বার্থ ছিল এ কারণে অনেক সময় তারাও আনফেয়ার হইতে পারে বেনিফিট ইনভেস্টিগেশন করতেছে মানে যে তার রাইট তা না তারা কিন্তু রং হইতে পারে তারা আনফেয়ার হইতে পারে সেটার জন্য অবশ্যই আপনার রাইট আছে আপনি আপিল করবেন 
चेन्ज हो जाए যখন ইনকাম সার্কুলেশন চেঞ্জ হয়ে গেল তখন আপনি আবার নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তখন তো এটা আবার তারা কনসিডার করবে করে আবার নতুন ভাবে তার बेनिफिट চালু করবে সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন যে সারকামসে যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে আপনি লাভ কি কারণ এই সারকামস্টেন্সে তো আপনাকে রিফিউজ করে দিয়েছে স্টপ করে দিয়েছে তাহলে আপনাকে দিবে না তো আপনার সারকামসে চেঞ্জ হইলে আপনার ইনকাম বাড়লো বা আওয়ার বাড়লো কমলো তখন আপনার একটা ব্যাপার থাকতে পারে সো डेफिनेटলি চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আবার নতুন করে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে थैंक यू পরবর্তী क्वेश्चन করেন ও আর কি क्वेश्चन আমার আরো একটা আছে ওকে ওকে এই যে ইনভেস্টিগেশন গুলো এটা কি পার্টিকুলার কোন মহলকে বা কাউকে টার্গেট করে করা হয় না এখানে কোনো টার্গেটের ব্যাপার আছে কিনা ওকে আপনার মাইকটা মুখে কাছে নিতে হবে কারণ আমি শুনলেও ভিউয়ার শুনতেছে না না যেটা বলছে আর কি যে এই যে बेनिफिट ইনভেস্টিগেশন হয় এটা কি পার্টিকুলার কোন মানুষকে বা কোন গোষ্ঠীকে বা কাউকে টার্গেট করে করা হয় কিনা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আমি আপনাকে এতটুকু বলতে পারি যে যখন আমরা যখন ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন নিল করি নিয়ে ডিল করি আপনার একটা জিনিস আমরা সবসময় লক্ষ্য করি যে ইনভেস্টিগেশনগুলো একটা ধরন আছে প্যাটার্ন আছে এবং একটা সেক্টরকে তারা টার্গেট করে সাধারণত সেই সেক্টরগুলোকে টার্গেট করে যেগুলোতে আপনার ইনকাম হচ্ছে ক্যাশ বেসিস ক্যাশ ক্যাশ হচ্ছে এরকম একটা জিনিস অনেক সময় এভিডেন্স থাকে না আপনার মনে করেন একজন রেস্টুরেন্টের বা টেকওয়ের বা মিনি ক্যাব ড্রাইভারদের অধিকাংশ ইনকামগুলো ওভার বাদ দিয়ে ইনকামগুলো সাধারণত ক্যাশে আসে এখন যদি ক্যাশে ইনকাম আসে এখন সেই ক্যাশটা যদি ব্যাক পকেটে রেখে দেয় কেউ জানবে না কেউ জানেও না যে এখানে কত ইনকাম করছে আনলেস তখন যদি তারা ইনভেস্টিগেশন না করে আর কি সুতরাং ইয়াস তারা অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন সেটা বেনিফিট হোক আর ট্যাক্স হোক তার সেক্টর অনেক সময় বিবেচনা করে যে এই সেক্টরে সে ইনকাম এত কম দিকলে দিতেছে এখানে তো ইনকাম আর বেশি হওয়া উচিত একটা কথা বলছিলাম শুরুতে তাদের রাইট আছে তাদের যদি কোনো সন্দেহ হয় তারা ইনভেস্টিগেশন করবে এই রাইট তাদের আছে কারণ আপনাকে সাহায্য করতেছে দিনের শেষে এই আর কি পরবর্তী কোয়েশ্চনটা করবেন প্লিজ ধন্যবাদ মাহবুব ভাই আপনার এই অনুষ্ঠান মহতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতেছি तो हमारे द्वित नम्बर प्रश्न हल पार्टनारशिप विजनेस एक जो पार्टनार इनिगेशन आसले अन्े जो पार्टनार इनिगेशन आसते परे कि ना ओके इंटरेस्टिंग कारण पार्टनारशिप जिन एक जयंट एक जन जो है पार्टनारे আচ্ছা ভাই थैंक यू আপনারা প্রোগ্রাম দেখতেছি আপনারা তো কমিউনিটি আপনারা ওই ওইখান থেকে অনেক অবগত হইতেছে আপনাদের প্রোগ্রাম থেকে थैंक यू ভাই বাট আমি একটা প্রোগ্রাম আপু ভাই কাছে সরি একটা क्वेश्चन আপু ভাই কাছে থেকে জানতে চাচ্ছি আজকালকে তো রেস্টুরেন্ট বা ঠিক কেউ এখন লিমিটেড কোম্পানি জি তো লিমিটেড কোম্পানি যে তুই এখন যদি যে এমপ্লয়ি হয় তো তিনজন চারজন পাঁচজন কাজ করতেছে একটা ঠিক কে বা রেস্টুরেন্ট क्लैम 
आईनगत दीते हैं कम्पानी इनकम खुब लो है निर्दिष्ट समय मध्य जो से क्लेम ना कर प्रफिटे जबना दीते पाबो संक्षेपे अलरेडी तक फलो करते आईन फलो करते आगे जो से आसे और एक मास प्रेम करते चाय पर क्योंकि एरपर पार्बे ना सकते तक आउट हो जाए एक जिन आकटा जिन यूर्ते क्यों एम एक डर कसाकसी हमें बोल मत लास्ट प्रोग्रामे जेटा हे स्वामी स्त्री विच्छेद मत कि डिवोर्सर मत डिवोर्स समय जमन डर कसाकसी शुरू हो जाए हमारे बाड़ी देव इटार देव ए रखम चलते क्योंकि एन यूके साथ सम्पूर्ण इूएर एवं से मुहूर्ते जिसगल इस्यूगल आसते एक जिन आज के निजे जो पाइल से इू डिमांड करते चाइल्ड बेनिफिटा जान कन्टिन्यूड पे जाए माइक्रोफोन मुखे का सीन था अपने पार्क कोश्त करो थैंक यू माँ भाई जी जो दी बेनिफिट फ्रॉड सस्पेक्ट करे ताहो लेकिस स्टेप ने वाह 
ओके बेनिफिट फ्रॉड जो दी के वो सस्पेक्ट करे ताले कि करे है ना क्यों जो दी बेनिफिट काउ के जो दी शंधो करे जो शेय बेनिफिट फ्रॉड करते से ताले तादर प्रथम स्टेप होते तारा चिठी पढ़ाई सीरियस केस से तारा इंटरव्यू जोनो डाके जेटा के आमना नॉर्मली बोले इंटरव्यू अंडर क्वेश्चन सो चिठी के माध्यम में तार परे होते हैं शे इंटरव्यू नीलो इंटरव्यूर पड़े तारा डिसीजन नए तारा जो दे हैप्पी होए तो भालो को था जो दे हैप्पी ना होए तो अपन तारा तादें डिसीजन जाना ही दे एवं एक इत्रे माउंट बाई जेटा बोल लो एक टू आगे जे जे फ्रॉडेड को था जे फ्रॉड जो दे प्रमाणित होए ताहले शे इत्रे तार जे पेनल जे होए तार जे ओवर पेमेंट था के शे ओवर पेमेंट बैक करता होए एवं जे पेनल टी दे 50 परसेंट पेनल टी एवं मैक्सिमम 5000 पाउंड � बहुत ही क्वेश्चन कर गए। अम्मी आ चले अम्मी किस डिस्कशन जीते जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन नहीं था पर डिस्कशन जाओ। दोनों बात माँ बुबाई। अम्मी एक तो जिन स्टेंट पे सही जे अपना बैंक जो दी डिपॉजिट ताके ताहले अपना टैक्स समुद्र की कुनो शुभिजा हो बे बाक तो बोल जो तो लिमिट अपना ताकले मान अपना मने कहना अपने बेनिफिट क्लेम करते से क्यों हाउसिंग बेनिफिट क्लेम करते से वर्किंग डेस क्लेम करते से की कहाँ है आमादे के बेनिफिट दाव है बेनिफिट दाव है इका उन्हें जे आमादे जे इनकम शीता ज्योतिष्टो ना आमादे शंक्षा चला जन आमादे घर भाड़ा पे कर जन आमादे बच्चा शवाई के निये था का जन � जुदी देखे अपना अकाउंट है क्यों उस पूरी में पौष्टिक जो में आशे तो अपन तारा शायद बार बोलते ही पारे जे तुम्ही ए पौष्टिक कॉस्ट करे चलो तुम्ही क्या ना आमाके से शाहजी जाओ शाहजी तो अखुनी तुम्ही आमाके से जावे जो अपन तुम्हारे से कुनो तुम्ही मने बोलते के लिए अर्थ हीन हो जावे तो अखुन � इन्वेस्टिगेशन के समय जे अपने बुधवार बोल सकते हैं जे कि कि डॉक्यूमेंट चाहे शुद्ध बुधवार अपने बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट चाहे शुद्ध मंडे किन्तु एक तर डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक स्टेटमेंट एवं ऑने के अमें इटे बोलते पारी जे ऑने के मने को ले जे अमातो एक तर बैंक स्टेटमेंट के माध्यम में � आमे एक तक वासा बोलते पारी ये था टैक्स ऑफिस बा बेनिफिट ऑफिस शेड डॉक्टर नहीं जो जो आमी चाहिए अपना नाम एड्रेस जो जानते पारी आमी एक ओन क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी माध्यमे जेनिफर वो अपना कोई तक बैंक अकाउंट आसे ही देशे अपने कोई तक क्रेडिट कर आसे कोई तक लोन है शब्द बेर कोई फिल्टे देखले ना दाव जन एक टेंडेंसीज़ नास्ते वाले एक उम्म केस प्रोचुर आमी फेस करती इवन आमी एक टक केस आमी बहु दिन आगे माने पड़े जे शे बैंक के थी के इंटरेस्ट पाच चिलो ओके बैंक के की इंटरेस्ट पाच चिलो शे टा जोखन आमर टैक्स सीटन जमा दे टैक्स ऑफिसर जब ता दे तो खौन दे आम्रा शुद्ध अमरा कोतु बैंक के आसे के लिए किन्ह इधर किन्तु अमरा कौन ही टैक्स ऑफिस के डिक्लेयर दे ना जो टैक्स इतना जमा दे अब हम ये जी इंटरेस्ट है तो खौन तादें कुछ ना तो एक्चुअल लोग की इंटरेस्ट पाच्चे तमाम तो तार ये आसे बैंक डिपॉजिटर से इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेटर स एक तक ऐसा बोलते भाई जे शुल्क आज़ा 16,000 पाउंड पर जन्तो जो दी आपना सेविंग्स था के ताहले बेनिफिट इफेक्ट होना 16,000 पर गले आपने बेनिफिट इफेक्ट आज़ा पे तो ये तो अच्छे एक तब अगर डेफिनेश डिफाइन कर से ये पूरी मात्रा में पोषण रखते भावे ओके पर वो टिकॉशन कर देते हैं दोनों बात अ आश्चर्य इम्पोर्टेन्ट आलोचना करते हैं बिंगली कामिनी थी बा अम्म स्वाइ के साथ ये आलोचना टा आश्चर्य ये दोनों ने एक टा टॉपिक बाद एक टा भूमिका रखते हुए लाइमी आशा रखते हैं जो मत कर आलोचना अपना अमीजे क्वेश्चन टा एक बार एमोर्ट करते चाहिए शट होते हैं बेनिफिट इन्वेस्टिगेशन बंद हो 
মানে কোন কোন বেনিফিট বন্ধ হবে না ওকে বেনিফিট ইনভেস্টমেন্ট হলো কোন কোন বেনিফিট বন্ধ হবে না সেটা আসলে এটা আচ্ছা বেনিফিট ইনভেস্টমেন্ট হলো কিছু কিছু বেনিফিট আছে যেগুলো স্টেটরি বেনিফিট যেমন ম্যাটারনিটি অ্যালোয়েন্স স্টেটরি সিক পে একটু আগে যেটা মাহবুব ভাই বলল এবং প্যাটারনিটি অ্যালোয়েন্স যে স্টেটরি কি বেনিফিটগুলো এগুলো বন্ধ হয় না সো যেগুলো ওয়ার্কিং ট্যাক্স কেটে তো হাউজিং বেনিফিট এগুলো বন্ধ হতে পারে বাট স্টেটরি এগুলো বন্ধ হবে না কখনো হ্যাঁ দু একটা উদাহরণ যেগুলো আমরা কমন আমরা যেগুলো যেমন আপনার চাইল্ড বেনিফিট কখনো বন্ধ হবে না ওকে আনলেস আপনার একটা ইয়ে আছে ফিফটি থাউজেন্ড পড়ে গেলে সেটা আপনার একটা কমতে থাকবে কিন্তু এটা কখনোই বন্ধ হবে না এটা হচ্ছে একটা চাইল্ডের জন্য অ্যান্টাইটেলড তারপর আপনি স্টেট পেনশন আপনার বয়স হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আপনি ওই ইনকামই চলতেছেন এটা কিন্তু কিন্তু আপনার কাজ করে পয়সা উপার্জন করতেছেন না কোনো কিছু ফ্রড এখানে নাই আপনি সারা জীবন যে ট্যাক্স ন্যাশনাল কন্ট্রিবিউশন পে করেছেন সেই বদলতে আপনি পাচ্ছেন এই বেনিফিটটা সুতরাং আপনাকে সেই বেনিফিট বন্ধ করবে না সুতরাং কিছু কিছু বেনিফিট আছে কখনো বন্ধ হবে না কিন্তু অন্যান্য বেনিফিট বন্ধ হইলে স্টেপগুলো আমরা বলে ফেলছি আমাদের আসলে প্রোগ্রামের শেষ মুহূর্তে কিন্তু কিছু ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আসছিলাম আমি সময়ে আমাকে এক মিনিটের জন্য আমি সময় নিব সেটার জন্য আমি টু টু থাউজেন্ড ফিফটিন ফোরটিন ফিফটিনের এই গভর্নমেন্টের ওয়েলফেয়ার এক্সপেন্ডিচার সম্পর্কে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আনছি যেটা হচ্ছে এই দেশে আপনি অবাক হয়ে যাবেন গভর্নমেন্ট কত পয়সা খরচ করে এই বেনিফিটের টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টিন ইনফ্যাক্ট টু হান্ড্রেড থার্টিন পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন পাউন্ড বেনিফিটের জন্য খরচ করছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে বেনিফিটের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় বেনিফিট সেটা হচ্ছে কিন্তু স্টেট পেনশন সেটা হচ্ছে এইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন পাউন্ড কিন্তু গভর্নমেন্ট বেনিফিট দিচ্ছে স্টেট বেনিফিট হিসেবে সঙ্গে অন্যান্য বেনিফিট বলতে গেলে কমই সুতরাং তুলনামূলকভাবে ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আমাদের কমন হচ্ছে ট্যাক্স ক্রেডিট হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন পাউন্ড হাউজিং বেনিফিট হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন এই হচ্ছে টপ তিনটা আর চার চতুর্থ হচ্ছে ডিজেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন সঙ্গে বুঝতে পারতেছেন যে আসলে গভর্নমেন্ট যে পয়সাটা খরচ করে এটা কিন্তু আমাদের কন্ট্রিবিউশনের পয়সা আমাদের ট্যাক্স পে করা পয়সা দিয়েই কিন্তু গভর্নমেন্ট এই পয়সাটা আমাদেরকে পে করে সঙ্গে ইন এ সেন্স গভর্নমেন্ট এই যে একটা কথা বলছিলাম যাই না আমার শুরুতে যে এই যে ইকুয়ালিটি যে সমাজে সমতা এটা বজায় রাখার জন্যই কিন্তু গভর্নমেন্ট এই দেশে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম চালু করছে কিন্তু এটাকে আসলে আমাদের এবিউস কলেজ সাকভাবে তারাই একসময় বন্ধ করে দিতে পারে বা তার সাকভাবে আপসেট হইতে পারে ইনভেস্টিগেশন করতেই পারে তারা এই কারণে আমাদের যেটা বলবো যে ইনভেস্টিগেশন যদি আসে আমাদের কপারেট করা উচিত তাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া উচিত এবং যতটুকু সম্ভব সততা মেনটেন করা উচিত আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামে এখানেই আমরা আজকে ইটি টানতেছি আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামটা হবে এপ্রিল মার্চের চার তারিখে আবার সেই সানডে হবে এবং সেই টপিক্সটা নিয়ে আমরা এখনও ভাবতেছি কি ভাব করতেছি কারণ আজকে টপিক্সটা বেশ পপুলার আমি যা বুঝতে পারলাম যে আজকে পপুলার বেশ কল পাচ্ছিলাম অডিয়েন্স আজকে গেস্ট অনেক আমাদের কলও অনেক ক্ষেত্রে কোশ্চেন পাচ্ছি আমরা হয়তো এই 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 টপিক্সটা নিয়ে আমরা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারি আর যদি না হয় আমরা ওয়ার্ক প্লেস বেসড পেনশন যেটা নতুন চালু হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবো তো পরবর্তী প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আনন্দ আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন খুদাফেজ